Este video es un testimonio de los abuelos, abuelas y población en general de la comunidad de Ana Rancho de la ciudad de Cochabamba, Bolivia. Es la memoria de un pueblo que reconoce la lucha de los fundadores del primer sindicato agrario de Bolivia. ¡Viva el primer sindicato de Ana Rancho! ¡Viva! Ana Rancho ha dado la luz al departamento. Ha dado la luz a todo Bolivia. Ahora al mundo entero. La chispa que dio Ana Rancho. Compañeros, viva el primer sindicato agrario Ana Rancho. ¡Que viva! ¡Que viva el primer sindicato de Ana Rancho! ¡Que viva! Desde la llegada de los invasores de España, nuestra tierra, territorio, fue saqueada y desangrada, pero la resistencia de nuestros pueblos indígenas originarios fue permanente. La historia oficial hecha por los vencedores no muestra estos hechos o las distorsiona. A inicios del siglo XX, Bolivia como república y con los patrones de turno, vivía una crisis política y social que se agudizó con la guerra contra el Paraguay. Una guerra absurda por defender intereses de las transnacionales, la inglesa Shell y la norteamericana Standard Oil Company, que se disputaban la explotación del petróleo de esta región. ¿Por qué hemos perdido en la guerra? Toditos servientes de los patrones. Como consecuencia de esta crisis, sectores sociales se organizan contra este sistema político y en las comunidades campesinas lo hacen contra el abuso y el saqueo de las pocas tierras que posee. En 1930, las hermanas Clarisas entregan la administración de la hacienda Santa Clara al sacerdote Juan de Dios Gamboa, quien hizo la mejor oferta pagando 50.000 bolivianos anuales por cinco años. El cura Juan de Dios Gamboa, al igual que otros hacendados, a los colonos les hace trabajar cuatro días gratuitamente, a cambio de una parcela de 150 a 200 metros cuadrados y otros servicios, como el mitanaje y pongueaje. Hay monteros Santa Cara o monteros Santa Carape, haciendas, monjaspar. Mayordomos amun kunamen no hay jo que ascendamos mayordomos de Fitalek en primero taja Germán Orellana y Oki Machaca Rosotén Gonganí, Chejepanta, Nectalé Carrillo, Juan González Amón. Gringos, calla, rango, gringos. Jepatar. Jepatar, gringos. Con Carrillo, carga que en Canchape, que el colegio que se enchape, cancha carga, chape carga, pongo, que chape con pongo, que chape. Y no pide, pongo a coger algo viejo, no manta. Tagolomanta is kain kai ana ronchamanta is kai. Nata 44 te carga yo kitan kama putas warmi chal pa putas wo. Kai po nyong is nis kai no kama pun ni beta nata apunta yo kitan kama. Karas mo imatat. Antes mas bien 
yo observamos una mayordomo. Carrillo, Carrillo, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Déjalo, déjalo. Machá se casa. Y no pica, carajo. Nada más se organe, madre se me. Cuchado más se organe. Hemos dicho en tenis para los cuangos, no te hay. Mayordomo, te hemos dicho. Deja y perdona nada más, no hay nada que se deja yo. Si no, ya hay pacho, mucho que me encargo, carajo. Hace que no te sufrirá, hermano, libre. Y me encanta montar tu cuyo. Acá caigo. Ya hay un instituto y me han puesto chico, me han puesto chico y me han puesto chico, hermano. Le he dicho, anda a montar cuyo. Pobre, no voy a buscar raíz. Si tú te empiezas a ir a nada, se arrastra y te pegamos, caigo. Para tu nes, para que panta, para tu nes, para que panta, 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 para que panta. Pada nes kipan tu warga kau terpuji kau, cakap aku kau, cakap aku kau, impsi tu yang impsi tu yang cakap aku kau, hujan ampai aku kau, pampi tamat ampai aku kau, impsi tu yang cakap aku kau, 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 Jangan pecah aku kau. Nee, ahli aja, baki am sungguh. Baki am aku kau. Mana ahli aku yang cakap mak baki am aku kau. Nanti mat. Papa cakap mak kau. Ahli nak suka kau, suka kau. Super anak saya cukup suka kau, suka Chris suka kau. Kau ingin tangkap cerita suka kau. Baik kau seno luru. Kacau kuda nak kacau kala nyuwa nyupung. Ante gus nyuwa nyupung. El 12 de octubre de 1935. Cientos de colonos rodean la Casa de Hacienda para expresar su descontento contra el abuso del cura Gamboa, que quiere seguir ampliando el arrendamiento de la Hacienda Santa Clara. Carabineros vienen desde la ciudad de Cochabamba para restablecer brutalmente el orden. El 3 de abril de 1936, en la comunidad de Anarrancho, del cuartel de Guasacalle, de la Hacienda Santa Clara, los colonos fundan el primer sindicato indígena, los líderes Delgadillo y su primo Pedro Delgadillo, ambos excombatientes de la Guerra del Chaco. Los excombatientes, con la colaboración del maestro Andrés Dávalos, ven que no solo es oponerse a que el cura Gamboa tenga de nuevo en arriendo la finca y plantean hacerse cargo de la administración del latifundio. Para su época, esta propuesta era en extremo radical, ya que los colonos no tenían derecho a organizarse y menos a administrar un fundo. Si Anarancho tiene historia, sin Anarancho lo han matado a personas, como a perros. Eso no es este, no es historia de Dios. ¿Cómo han sufrido esta gente, todo esto? Primero que ponen escuelas, tu que y mata el cine, primero está la sindicato se organiza por acá, que anda la enchupe, para que ella manta, porque patrones mana. Más me gustó el gusto de los coches sindicatos de Chaleo, que es en el Tutaña, de Unicos, porque es el Pacuento, organizar con sindicato agrario a Narrancho. Más o menos el año 1936. No va a echar el man, pacha. Ya, a los dirigentes de colaborarme. Trámites en COPE. Primero, el sindicato, que el sindicato manta carga eh, asesor legal, el doctor Marcos Humérez. En según esto, no va a sindicato, dirigente esta. Ayudas para Purene, carga primero don Manuel Maldonado, primer dirigente, se panta, ayudante en cara Francisco Delgadillo Zapata. Se llama Karen Mariano Panoso, Víctor Arispe, tesorero. Hace un hasta nunca. Ayudas para Cania. Y se cae pega. Tu talla organizar con sindicato 
El primer sindicato en, en el Valle Alto es el Sobra Naranjo, bien conocido, hasta ahorita. Sobra Naranjo, que es el primer sindicato. No va a en el sitio de Cali, ya no tenemos 58 años. En octubre del mismo año, una comisión de Anarrancho viaja a entrevistarse con el presidente Toro y le plantean que quieren hacerse cargo de la administración de la hacienda y pagar a las monjas 80 mil bolivianos anuales por su arriendo. Toro promulga una resolución suprema que permite a los colonos administrar una parte de la hacienda. Artículo 1 las municipalidades y órdenes o entidades religiosas que cuenten con propiedades rústicas, fincas o haciendas, y cuya gerencia esté encomendada a arrendatarios, preferirán, en todo caso y en igualdad de condiciones, como locatarios a los mismos colonos organizados en sindicatos de trabajos agrícolas. Segundo triunfo del sindicato. Los colonos de Ana Rancho organizan el trabajo de manera colectiva y la venta de productos alcanza para cumplir el pago del arriendo de las monjas. Las prestaciones gratuitas y los abusos comienzan a desaparecer. El gobierno de Toro promulga un decreto ley para que los grandes propietarios que tengan más de 30 niños indígenas en edad escolar sostengan, por cuenta propia, una escuela rural. El sindicato de Ana Rancho gestiona el establecimiento de una escuela. Fue creado el, el año 1926 con la necesidad de aprender a leer y escribir. A principio funcionó como escuela particular, atendida por uno de sus hijos del patrón del lugar, Pedro Rojas. A cambio de lo que enseñaba, los padres de familia se atribuían con el trabajo. Siendo los primeros aprendices niños fueron Manuel Maldonado, Samuel Maldonado, Pedro Panoso, Julio Obando, José Delgadillo. Por supuesto, eran muy pocos. Lucio Zabalaga, Ángel Jordán y otros latifundistas inician una campaña de calumnias y sabotaje a los colonos del sindicato y logran que en 1939 comprar las mejores tierras del convento con la aprobación del obispo Monseñor Arispe y a los colonos les dejan nuevamente casi sin tierras. El 2 de agosto de 1939, el Sindicato de Santa Clara organiza una masiva protesta con el apoyo de la Federación Obrera de Trabajadores, en ese tiempo la FOT, e inicia un juicio contra el ministro Mercado Rosales y los hacendados del Valle. El Congreso Indigenal se inauguró el 10 de mayo de 1945 en el Coliseo Deportivo Luna Park de la Ciudad de La Paz, con la presencia de un millar de delegados indígenas de todo el país. Se eligió la directiva del Congreso, nombrándose presidente a Francisco Chipana Ramos, rumizonco, de origen aymara, como vicepresidente a Dionisio Miranda, de origen quechua, y como secretario general a Desiderio Cholina, de ascendencia oriental. Villarroel expresó al iniciar el Congreso, el campesino es igual hijo de esta bandera, como cualquier hombre de esta tierra y como hijo ha de ser tratado por el gobierno. Será protegido, tendrá escuelas, tendrá garantías, 
pero él también está obligado a trabajar cumpliendo fielmente sus deberes y obligaciones. Se presentó los siguientes decretos el 15 de mayo de 1945. Se suprimen los servicios gratuitos de los colonos. Se suprime Pongiaj y Lamita. Los propietarios de los fondos rústicos, empresas agrícolas y mineras están obligados a establecer escuelas rurales. Se organiza una comisión para redactar el Código del Trabajo Agrícola. Esto se había llevado cuando estaba de presidente Alberto Villarreal. Él lo llamó al primer sindicato en Vigilar. Y de esta provincia han ido dos compañeros. Uno se llamaba Severino Franco y el otro Germán Vallejo. Pasó el Congreso en La Paz. Por eso yo levanto siempre el nombre de Ucureña. Había estado ante las monjas haciendo sus trabajos. Ahí había llegado Germán Vallejos. Señoras monjas, lo que dicho. Ha terminado. Se ha abolido el ponguiaje. Tenemos que ir con toda esta gente. Así lo había sacado a todito, sirviendo a la gente. Eso ha sido un gran error. Lo cuelgan a nuestro presidente, Alberto Villasuel. Conociendo los resultados del Congreso Indigenal, muchos colonos dejaron de servir a su patrón e incluso suspendieron las faenas agrícolas en las haciendas. Los colonos más afectados, algunos que se resistieron, fueron perseguidos y confinados a lugares inhóspitos como Ichilo, en Santa Cruz, y la isla de Coati, en el lago Titicaca. Entre tanto, la idea de recuperación de tierras de manos de los patrones se había generalizado entre los indígenas. El cura era hacendero, o trabajaba mucho a los hermanos campesinos, todo. Por eso presentar. Han sido llevados a Chimoré para ser ejecutados. Allá han estado desde el 17 de julio hasta los primeros días de agosto por una orden de España que ellos eran servidores que servían a, los, a las monjas, por tal problema han puesto en libertad. Pero aquí, a un compañero, ¿cómo lo asesinaron? Como a leña lo han leñado, que se encabezaba al sindicato. Es de Jochich Amparrancho, que se llamaba Don Pedro Eriar. El primer sindicato no se ha organizado aquí en Anadancho. ¿no? Ven, habían combatientes de Jochich Amparancho, de Huasacalli, de Ucureña. Hasta ahí es, este es sobra. Comienza del, del cementerio de Toco, termina ahí en el camino de Clisapunata. Hasta ahí es la hacienda. Entonces, ¿a quién se organizó el primer sindicato agrario? No acá ni que hay la manta, que hay el patapi nazi, mamá y tata y que hay lugar manta, mamá y carga, eh, sirver aquellos tiempos patronesta, que hay trabajo, que hay el pata, ganar, no, que hay vida manta, que no hay una ripunguña, que en paz descanse, pero si no hay representación para ir a una tata, para ir a una de Jasjampi, no hay trabajación. Para algunas sagas campi, en compañeros niwan, hermanos niwan, hermanas niwan, que hay comunidad ucumanta piso que hay una chayuna un trabajasani. Aunque este movimiento fue aplastado en forma sangrienta, la primera etapa de la lucha sindical, 
es decir, de 1936 a 1952, nos dejó valiosas experiencias, porque construimos un movimiento desde las bases y con dirigentes desinteresados que lucharon arriesgando sus vidas. Así, podemos ver que el sindicalismo nunca era, ni antes ni después de 1952, la única forma de organización en el campo. Fue solo en Cochabamba que comenzaron a asumir la lucha sindical para combatir el dominio de la hacienda, mientras en el altiplano y otras regiones seguíamos con nuestras formas propias de organizarnos, no solo para organizar la vida social y productiva de las comunidades, sino también para enfrentarnos al Estado y al sistema neocolonial. Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre, manco capa, puso al viento. Cuando tenga la tierra, la daré a los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro semilla, que la vida será un dulce racimo que en el mar de las uvas nuestro vida. 